Bonjour, je m'appelle Binyan Raja Roshan et puis je, ça, je suis en Suisse, ça fait 18 ans. Et puis je, je suis dans la vente, ça fait 16 ans d'expérience dans la vente. J'étais travaillé à la COP de loterie comme responsable de caviste, 11-12 ans. Et puis après, je voulais démarrer pour moi les business. J'ai commencé avec un, un magasin à Chai Village. Et puis après, euh, j'entendais à grandir mon business. Voilà, et puis euh, maintenant, je suis là pour, euh, à la Bourdonnette, pour un nouveau magasin. À la Bourdonnette, parce que j'avais un co collègue, euh, je travaillais avec un patron aussi, à côté, derrière moi, et, il est gentil. Ça. Puis on a parlé de Bourdonnette, et puis on a dit, allez, on y va, on va essayer. Il m'a encouragé, du coup, j'ai dit, ok, je connais le magasin, je connais le quartier. Du coup, euh, j'ai essayé de prendre les bails et puis j'ai réussi, heureusement. Voilà, maintenant, je, je suis là. Euh, mon but, ce n'est pas gagner l'argent. Moi, je suis là pour, la, pour les... Je connais les quartiers, du coup, j'ai le prix adapté. Bien sûr, j'ai pris compétitif euh, par rapport au grossiste. Et puis voilà, je suis là pour bien servir. Vous allez voir les prix des légumes. Et puis, produits courants, ça va être prix raisonnable. Après, euh, dans les, même dans d'autres choses, vraiment, je suis prix, prix compétitif. Et puis, après, je suis là pour travailler pour tout le monde. J'ai toutes les marchandises, pour, tout, pour toutes les nationalités. Après, ici, en quartier, pas mal d'étrangers. Du coup, vous allez trouver ce produit suisse, local, plus étranger, non-food, euh, voilà, euh, pour tout le monde. Voilà, je ne veux pas coincer pour, seulement pour les Asiatiques, voilà, je, je suis là pour servir pour tout le monde. Et puis voilà. Les clients qui ne trouvez pas les produits, dites-moi le produit. Nous, on est là pour ramener, on est là pour augmenter notre vente. En même temps, voilà, c'est pour servir vous aussi. Votre satisfait qui va augmenter notre vente. Du coup, je peux engager, dès que mon augmente le vente, je peux engager les gens. Voilà, ça prend un peu de temps pour, euh, déjà pour apprendre la clientèle. Avec le temps, voilà, on va mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, on est là pour ça. Oh, je suis là, et puis bienvenue dans le magasin, puis regardez, et puis vous parlez, qu'est-ce que vous avez besoin, votre attente, vous pouvez parler avec moi, je suis là, je suis ouvert, je ne suis pas fermé, je, voilà, je suis là pour tout le monde, travailler euh, en souriant, voilà, et puis on est là pour vous. C'est l'inauguration du nouveau magasin dans le quartier. C'était une nécessité, n'est-ce pas Complètement. Et c'était surtout une attente euh, avérée de tous les habitants du quartier et des environs, j'espère. Ben, je pense que ça va apporter déjà de la, un côté pratique pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui n'ont pas forcément euh, l'envie de ressortir de chez eux pour aller faire des commissions euh, quelques kilomètres plus loin. Et puis, en plus, ça crée aussi du passage, du contact. Donc, ça contribue aussi, je pense, à la vie du quartier, aux échanges. Et ça peut être que positif pour tout le monde. Absolument. Alors, l'agence postale avait dû être dans, démontée, hein, l'installation, par rapport à, à l'ancien gérant. Et puis, dans le timing, ben, ça s'est fait finalement assez vite par rapport à... Au moment où on a pu enfin concrétiser cette, cette, arrivée, cette nouvelle arrivée. Et puis pour la poste, ça nécessitait quand même de pouvoir réinstaller le, un petit délai pour pouvoir réinstaller, le, le, faire tous les branchements d'appareils et autres. Et puis avoir aussi un petit peu de temps pour que le personnel qui ouvre aujourd'hui ce magasin ait eu le temps de se former pendant quelques, quelques journées. Donc euh, euh, concrètement, l'agence postale réouvre le 24 avril. Absolument. Alors, on doit dire qu'on s'est montré, je dirais, opportuniste 
puisque comme vous le savez, le quartier fête cette année ses 50 ans d'occupation, date moyenne d'entrée des locataires. Et puis dans ce cadre-là, comme la Fondation on avait initialement prévu d'offrir un apéritif euh, basé un petit peu sur le modèle de... de comment est-ce qu'on appelle La fête des habitants, enfin, fête des voisins. On s'est dit finalement, plutôt que de faire ça dans le cadre de la fête des voisins, puis que ça se noie de cette fête-là, c'était plus opportun de profiter de cette réouverture pour marquer le pas, puis inciter les gens aussi à venir en masse pour euh, prendre connaissance de leur nouveau gérant, de leur nouvelle surface commerciale, et puis partager un moment convivial avec le soleil dans les cœurs plutôt que dans le ciel, puisque la météo n'a pas voulu se montrer plus clémente aujourd'hui. Comme je le disais encore euh, ce matin à deux, trois locataires, je regrette parce qu'on n'a peut-être pas de moins en moins de temps pour sortir et aller à la rencontre des gens, parce qu'on se fait aujourd'hui noyer sous les, sous les contraintes administratives. Et on passe malheureusement trop de temps à faire du, de l'administratif qu'à pouvoir aller au contact des gens, échanger et puis prendre simplement le temps de, de, de se connaître et puis de de discuter. Et ça, c'est l'occasion réveille aujourd'hui pour rencontrer des gens, des locataires, nouveaux ou anciens, ou même des personnes de l'extérieur, puis leur donner l'envie de venir habiter la Bourdonnette. Pourquoi pas